অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে আমার সাথে আরো একবার যুক্ত হওয়ার জন্য ব্যয় সম্পর্কিত সকল লেনদেনের প্রত্যেকটা জাবেদায় তোমাকে অবশ্যই প্রত্যেকটা ব্যয়ের নাম লিখতে হবে যেমন কোন পণ্য ক্রয় করলে ক্রয় একটা ব্যয় তাহলে ক্রয় হিসাব লিখতে হবে সাপোজ বেতন দিলে বেতন একটা ব্যয় তাহলে অবশ্যই তোমাকে বেতন হিসাব লিখতে হবে ভাড়া প্রদান করলে ভাড়া হিসাব লিখতে হবে কমিশন প্রদান করলে কমিশন হিসাব লিখতে হবে মনিহারি ক্রয় করলে মনিহারি হিসাব লিখতে হবে খরচের জন্য তোমাকে অবভিয়াসলি ওই খরচের নাম লিখতে হবে সাপোজ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আসবাবপত্র ক্রয় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তুমি চিন্তা করবা আসবাবপত্র তাহলে তো আসবাবপত্র হিসাব লিখবো বিকাশ এটা সম্পদ কিন্তু না এটা একটা পণ্য কেন কারণ যে প্রতিষ্ঠানের হিসাবটা তুমি করতেছ ওই প্রতিষ্ঠান আসবাবপত্র নিয়েই ব্যবসা করে সো আসবাবপত্র তাদের একটা পণ্য এবং এই পণ্য ক্রয় করলে তার জাবেদা দিতে হয় ক্রয় হিসাব ডেবিট পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ক্রয় হিসাব ডেবিট কেন কারণ ক্রয় একটা ব্যয় আর ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে ডেবিট হয় তারপর নগদান হিসাব ক্রেডিট কারণ নগদ টাকা সম্পদ আর সম্পদ কমে গেলে ক্রেডিট সো অ্যাট লাস্ট জাবেদাটা দাঁড়াবে ক্রয় হিসাব ডেবিট পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এবং নগদান হিসাব ক্রেডিট পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা রাজুর নিকট থেকে মাল ক্রয় করা হলো তেইশ হাজার টাকা এবং ভ্যাট সহ তো আমরা জানি ভ্যাট পনেরো পার্সেন্ট রাইট যেহেতু ক্রয় করছি সো ক্রয় ভ্যাট অল টাইম ডেবিট হয় রাইট তাহলে আমরা প্রথম একটা বিষয় খেয়াল করব এই লেনদেনটা নগদে নাকি বাকিতে নিশ্চয় এটা বাকিতে কারণ নাম উল্লেখ আছে যদি নগদ টাকার কথা উল্লেখ থাকতো তাহলে নগদ হতো অথবা নগদ বা নাম যে কোনো একটা যদি উল্লেখ না থাকতো তাহলে আমরা ধরে নিতাম এটা নগদে হয়েছে কিন্তু এখানে বাকির কথা উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও নাম আছে সো আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে লেনদেনটা বাকিতে হয়েছে সো এই লেনদেনটি জাবেদা হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট বিশ হাজার টাকা ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট তিন হাজার টাকা এবং প্রদেয় রাজু হিসাব ক্রেডিট সম্পূর্ণ টাকা অর্থাৎ তেইশ হাজার টাকা রহমানের নিকট হতে নগদে পণ্য ক্রয় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দুইটা বিষয় খেয়াল করতে হবে রহমান নামটা আছে কিন্তু আবার নগদ কথা উল্লেখ আছে সো নগদ আর রহমানের মধ্যে নগদের পাওয়ারটা একটু বেশি সো আমরা বুঝে নিব এই লেনদেনটা নগদে হয়েছে বিকজ নগদ টাকার কথা উল্লেখ আছে যাবে তা হবে ক্রয় করার কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পায় আর তাই ক্রয় হিসাব ডেবিট এবং নগদ টাকা চলে যায় ক্রয় করার বিনিময়ে নগদ টাকা সম্পদ আর সম্পদ কমে যাওয়ার কারণে নগদান হিসাব ক্রেডিট লিখতে হবে ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ পাঁচশো টাকা তুমি ব্যাংকে টাকা জমা রাখছো এর জন্য তোমাকে কিছু অর্থ প্রদান করতে হবে এটা নিশ্চয় তোমার একটা খরচ আর খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ডেবিট হয় তো খরচ হচ্ছে ব্যাংক চার্জ সুতরাং আমরা এর জাবেদা দিব ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট এবং ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট কারণ তোমার ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখছো ওই টাকা থেকে কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কেটে নিবে নগদে পণ্য ক্রয় তুমি নগদে পণ্য ক্রয় করছো একদিকে তোমার নগদ টাকা সম্পদ কমে যাচ্ছে অন্যদিকে তোমার ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এই ক্রয় নামক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমরা যাবেদা দিব ক্রয় হিসাব ডেবিট চার টাকা এবং নগদান হিসাব ক্রেডিট চার টাকা